ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் இங்கிலீஷினுடைய கவர்மெண்டுடைய அஃபிஷியல் ப்ளூ பிரிண்ட் தான் பார்க்க போகிறோம் இதை பார்க்குறதுக்கு முன்னால் நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள் ஸோ லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் இங்கிலீஷ் பொறுத்த வரைக்கும் மொத்தம் உங்களுக்கு சிக்ஸ் யூனிட்ஸ் இருக்குது யூனிட் ஒன்லேருந்து யூனிட் சிக்ஸ் வரைக்கும் ஒவ்வொரு யூனிட்லேயும் மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு சிக்ஸ் ப்ரோசஸ் இருக்குது சிக்ஸ் போயம்ஸ் அண்ட் சிக்ஸ் சப்ளிமெண்ட்ரி கான்செப்ட்ஸ் வந்து இருக்குது இது போக நிறைய நமக்கு கிராமர் டாபிக்ஸ் இருக்குது ஒன் மா கிராமர் டூ மா கிராமர் டாபிக்ஸ் இருக்குது வெக்காபுலரி கான்செப்ட்ஸ் இருக்குது ஸ்கில் பேஸ்டு கான்செப்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ இது எல்லாம் சேர்த்து நமக்கு உங்களுக்கு இந்த ஃபுல் போர்ஷன் எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் எழுதுவீங்க இல்லையா இந்த ஹாஃப் இயர்லி எக்ஸாம் ஃபஸ்ட் டிவிஷன் செகண்ட் டிவிஷன் பப்ளிக் எக்ஸாம் இது எல்லாத்துக்குமே இந்த ப்ளூ பிரிண்ட் வந்து காமனானது தான் ஸோ இந்த கொஷினுடைய செட்டப் உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் என்னென்ன கான்செப்ட்ஸ்லாம் அதில் கேட்பாங்க எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணால் நம்ம வந்து ஃபுல் மார்க் இதில் ஸ்கோர் பண்ண முடியும் நல்ல மார்க் ஸ்கோர் பண்ண முடியும் அப்படின்ற ஒரு ஐடியா கொடுக்குறதுக்காக தான் இந்த வீடியோ வந்து நம்ம ரெடி பண்ணியிருக்கோம் ஓகே இப்போ நம்ம இந்த வீடியோக்குள்ளே என்ன கான்செப்ட் அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ உங்களுடைய கொஷின் பேட்டர்ன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மொத்தம் நமக்கு நாலு பார்ட்டாக வந்து இந்த கொஷின் வந்து உங்களுக்கு செட் பண்ணுவாங்க பார்ட் ஒன் பார்ட் டூ பார்ட் த்ரீ அண்டு பார்ட் ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாலு பார்ட்டாக இருக்கும் இதில் பார்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒன் மார்க் கொஷின் பார்ட் டூ வந்து டூ மார்க் கொஷின் பார்ட் த்ரீ வந்து த்ரீ மார்க் கொஷின் அண்ட் பார்ட் ஃபோர் வந்து உங்களுக்கு ஃபைவ் மார்க் கொஷின் ஸோ இந்த மாதிரி தான் கொஷின் பேட்டர்ன் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இப்போ இதில் எந்தெந்த பார்ட்டில் எவ்வளோ எவ்வளோ மார்க்ஸ்க்கு என்னென்ன கொஷின்ஸ் எல்லாம் கேட்பாங்கன்றத பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பார்ட் ஒன் ஒன் மார்க் கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா கொஷின் நம்பர் ஒன்னிலேருந்து கொஷின் நம்பர் ட்வெண்ட்டி வரைக்கும் ஃபஸ்ட்டு இருபது கொஷின் வந்து உங்களுக்கு பார்ட் ஒன்னுடைய ஒன் மார்க் கொஷின்ஸ் தான் இருக்கும் சூஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர்ஸாக இருக்கும் ஒவ்வொரு கொஷினுக்கும் நாலு நாலு ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதில் எது கரெக்டான ஆப்ஷன் அப்படின்றத நீங்கள் சூஸ் பண்ணி எழுதுகிற டைப்பில் இருக்கும் இதுக்கு உங்களுக்கு சாய்ஸ் கிடையாது இருபது கொஷினையுமே நீங்கள் அட்டன் பண்ணுறது மாதிரி இருக்கும் ஸோ இருபது இன்ட்டு ஒன்று இருபது மார்க்குக்கு இந்த பார்ட் வந்து உங்களுக்கு கேட்பாங்க இப்போ இந்த இருபது மார்க்குக்கு உங்களுக்கு என்னென்ன கொஷின்ஸ்லாம் என்னென்ன டாபிக்ஸ்லாம் கேட்பாங்கன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா கொஷின் நம்பர் ஒன்றுலேருந்து மூணு வரைக்கும் சினானிம்ஸ் கேட்பாங்க மொத்தம் ஆறு ப்ரோஸ் இருக்குது இல்லையா இந்த ஆறு ப்ரோஸில் இருக்கக்கூடிய சினானிம்ஸில் ஏதாவது மூணு சினானிம்ஸ் கேட்பாங்க அடுத்து கொஷின் நம்பர் நாலு டு ஆறு இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆன்டனிம்ஸ் வரும் அதே ஆறு ப்ரோஸில் இருக்கக்கூடிய ஆன்டனிம்ஸில் ஏதாவது ஒரு மூணு ஆன்டனிம்ஸ் வந்து கேட்பாங்க இந்த ஆறு கொஷின்ஸ் போக கொஷின் நம்பர் ஏழில் இருந்து இருபது வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய இந்த கான்செப்ட்ஸ்க்கு என்னென்ன டாபிக்ஸ்லாம் இருக்குதுன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னலாம் வரலான்னா அப்ரிவேஷன் அஃபிக்சஸ் பிளெண்டட் வேர்ட்ஸ் British English, American English, clipped word, compound word, euphemistic word, foreign word, idioms right definition phrasal verb syllabification confusables correct spelt word articles determiners articles determiners preposition question tag ரெ 
relative pronoun sentence pattern singular plural இந்த கான்செப்ட்ஸ் எது வேணாலும் வரலாம் மொத்தம் கவுண்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி டாபிக்ஸ்க்கு மேலே இருக்கும் ஆனால் ஃபோர்டீன் டாபிக்ஸ் தான் கேட்க போகிறாங்க சரியா இந்த டுவெண்ட்டி டாபிக்ஸில் எந்த ஃபோர்டீன் டாபிக்ஸ் வேணாலும் கேட்கலாம் பட் நம்மளால் ஒரு சில டாபிக்ஸ் வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்ல முடியும் இதெல்லாம் வந்து கண்டிப்பாக இருக்கும் ஒரு ஒரு கொஷின் அப்படின்ட்டு அது எதுன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அப்ரிவியேஷன் கண்டிப்பாக ஒரு கொஷின் வரக்கூடியது அப்ரிவியேஷன் இருக்கும் அஃபிக்ஸஸ் இருக்கும் காம்பவுண்ட் வேர்டு இருக்கும் இடியம்ஸ் இருக்கும் ஃப்ரேசல் வேர்ப் இருக்கும் இப்போ நான் டிக் பண்ணியிருக்கேன் பார்த்தீங்களா இதிலெல்லாம் கண்டிப்பாக ஒரு ஒரு கொஷின் வரும் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு டாபிக் டிக் பண்ணியிருக்கேன் இது போக ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய டாபிக்ஸில் எது கேட்பாங்கன்னு நம்மளால் கரெக்டாக சொல்ல முடியாது எல்லா கான்செப்டுமே நீங்கள் தரவாக இருந்தால் மட்டும்தான் டுவெண்ட்டி அவுட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி எடுக்க முடியும் ஸோ டோட்டலாக பார்ட் ஒன்னில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி மார்க்ஸ்க்கு கொஷின் வந்து கேட்பாங்க அடுத்து பார்ட் டூ டூ மார்க் கொஷின் இந்த பார்ட் டூ பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு செக்ஷனாக உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க செக்ஷன் ஒன்று செக்ஷன் டூ இந்த செக்ஷன் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா கொஷின் நம்பர் டுவெண்ட்டி ஒன்னில் இருந்து டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் வரைக்கும் மொத்தம் ஆறு கொஷின்ஸ் கேட்டிருப்பாங்க இதில் நீங்கள் எழுத வேண்டியது நாலு கொஷின் ஆறில் நாலு சூஸ் பண்ணி எழுதணும் ஸோ நாலு இன்ட்டு ரெண்டு எட்டு மார்க்குக்கு இந்த செக்ஷன் இருக்கும் இதில் உங்களுக்கு என்ன கான்செப்ட் வரும்னா போயம்னுடைய அப்ரிசியேஷன் கொஷின்ஸ் வரும் appreciation and poetic devices poem de question answers um figure of speech alliteration words la irukku illaya andha concept ungalku idhila varum adutha question number 27 la irund 30 varaikum 4 kuduthu 3 question neenga attend pananum so 3 into 2 6 mark ku indha section irukum idhila grammar section idhu indha ungalku enna enna grammar la irukku nu solli paathina வாய்ஸ் ஆக்டிவ் வாய்ஸ் பேசிவ் வாய்ஸ் இருக்குது ஸ்பீச் டைரக்ட் ஸ்பீச் இன்டெரக்ட் ஸ்பீச் இருக்குது சிம்பிள் காம்பவுண்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஆஃப் சென்டென்சஸ் சொல்லுவோம் இல்லையா அது இருக்குது அப்புறம் இஃப் க்ளோஸ் இருக்குது அதுக்கப்புறம் டிகிரிஸ் ஆஃப் கம்பேரிசன் இருக்குது ஸோ இந்த அஞ்சு கான்செப்டில் ஏதாவது ஒரு நாலு கான்செப்ட் கொடுத்துட்டு அதில் நீங்கள் மூணு கான்செப்ட் சூஸ் பண்ணி எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அது மொத்தம் ஆறு மார்க் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த பார்ட்டில் டோட்டலாக பதினாலு மார்க்குக்கு நீங்கள் எழுதுவீங்க அடுத்து பார்ட் த்ரீ பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ மார்க் கொஷின் மொத்தம் இந்த பார்ட் த்ரீயில் மூணு செக்ஷன் இருக்கும் செக்ஷன் ஒன்று செக்ஷன் ரெண்டு செக்ஷன் மூணு ஃபஸ்ட்டு செக்ஷன் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா கொஷின் நம்பர் முப்பத்தி ஒன்றுலேருந்து முப்பத்தி மூணு வரைக்கும் இதில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு மூணு கொடுத்து ரெண்டு கான்செப்ட் எழுதணும் இதில் என்ன வரும் அப்படின்னா இஆர்சி வரும் போயம்னுடைய இஆர்சி எக்ஸ்பிளைன் வித் ரெஃபரன்ஸ் டு கான்டெக்ஸ்ட் இருக்குது இல்லையா அந்த கான்செப்ட் வரும் இஆர்சி வரும் அடுத்து செக்ஷன் டூவில் முப்பத்தி நாலுலேருந்து முப்பத்தி ஆறு வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய கான்செப்ட் இதுவும் உங்களுக்கு மூணு கொடுத்து ரெண்டு கேட்பாங்க ஸோ ரெண்டு இன்ட்டு மூணு ஆறு மார்க் இதில் என்ன வரும்னா ப்ரோஸ்னுடைய கொஷின் ஆன்சர்ஸ் வரும் ப்ரோஸ்னுடைய கொஷின் ஆன்சர் ஏதாவது மூணு கொஷின் கொடுத்துட்டு அதில் நீங்கள் ரெண்டு சூஸ் பண்ணி எழுதுறது மாதிரி வரும் அடுத்து செக்ஷன் த்ரீ பார்த்தீங்க அப்படின்னா கொஷின் நம்பர் தேர்ட்டி செவன்லேருந்து ஃபார்ட்டி வரைக்கும் இது ஸ்கில் பேஸ்டு கான்செப்ட்ஸ் நாலு கான்செப்ட் கொடுத்துட்டு அதில் நீங்கள் மூணு கான்செப்ட் சூஸ் பண்ணி எழுதுறது மாதிரி வரும் மொத்தம் ஒன்பது மார்க் இதில் என்னென்ன கான்செப்ட்ஸ்லாம் இருக்குதுன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நோட்டீஸ் ரைட்டிங் இமெயில் ரைட்டிங் மெசேஜ் ரைட்டிங் டைலாக் ரைட்டிங் எக்ஸ்பேண்ட் த ஹெட்லைன்ஸ் ப்ராவப் கம்ப்ளீஷன் ஸ்லோகன் ரைட்டிங் இன்ஃபரன்ஸ் ரைட்டிங் பை சார்ட் ரோட் மேப் ப்ராசஸ் டிஸ்கிரிப்ஷன் ரீஅரேஞ்ச் 
प्रिकॉशन मेसर्स ஸோ இந்த கான்செப்டில் ஏதாவது ஒரு நாலு கான்செப்ட் கொடுத்துட்டு அதில் நீங்கள் மூணு கான்செப்ட் சூஸ் பண்ணி எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும் இந்த செக்ஷன் வந்து எப்படி ஃபுல் மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிவிட்டு ஆல்ரெடி நம்முடைய சேனலில் வீடியோ போட்டிருக்கோம் அதோட லிங்க்கை உங்களுக்கு ஐ பட்டனில் தர மேலே ஐ லிங்க் வருது பாருங்கள் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த கான்செப்டில் என்ன எல்லாமே எப்படி எப்படி எழுதணும்னு சொல்லிவிட்டு ஃபுல்லாகவே உங்களுக்கு நான் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் ஸோ டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த பார்ட் உங்களுக்கு இருபத்தி ஒரு மார்க்குக்கு இருக்கும் அடுத்து பார்ட் ஃபோர் லாஸ்ட்டு பார்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃபைவ் மார்க் கொஷின் இதில் மொத்தம் உங்களுக்கு ஏழு கொஷின் வரும் கொஷின் நம்பர் நாற்பத்தி ஒன்று நாற்பத்தி ரெண்டு நாற்பத்தி மூணு நாற்பத்தி நாலு நாற்பத்தி அஞ்சு நாற்பத்தி ஆறு நாற்பத்தி ஏழு இது எல்லாமே எய்திரார் டைப்பு ஃபார்ட்டி ஒன்று எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதில் ஏ ஒரு கொஷின் இருக்கும் பி ஒரு கொஷின் இருக்கும் அதில் நீங்கள் ஏதாவது ஒன்று சூஸ் பண்ணி எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும் அதே மாதிரி ஃபார்ட்டி டூ பார்த்திங்கன்னா ஏ ஒரு கொஷின் இருக்கும் பி ஒரு கொஷின் இருக்கும் இந்த மாதிரி தான் மொத்த ஏழு கொஷின்ஸ் இருக்கும் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு எய்தர் ஆர் கொஷின் இப்போ ஏழு இன்ட்டு அஞ்சு முப்பத்தி அஞ்சு மார்க்குக்கு இந்த பார்ட் வந்து இருக்கும் இல்லை கொஷின் நம்பர் ஃபார்ட்டி ஒன் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ரோஸ்னுடைய பேராகிராஃப் இருக்கும் ரெண்டு ப்ரோஸ்னுடைய பேராகிராஃப் கொடுத்து ஒன்று அட்டன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஃபார்ட்டி டூ வந்து போயமுடைய பேராகிராஃப் ரெண்டு போயமுடைய பேராகிராஃப் கொடுத்துட்டு நீங்கள் ஒன்று அட்டன் பண்ணணும் ஃபார்ட்டி த்ரீ பார்த்திங்களாக்கு சப்ளிமெண்ட்ரியுடைய பேராகிராஃப் ரெண்டு பேராகிராஃப் கொடுத்துட்டு ஏதாவது ஒன்று நீங்கள் அட்டன் பண்ணணும் ஃபார்ட்டி ஃபோரில் சம்மரி ஆர் நோட் மேக்கிங் இருக்கும் சம்மரி ஆர் நோட் மேக்கிங் அதுக்கு சாய்ஸாக உங்களுக்கு ஜென்ரல் பேராகிராஃப் வந்து கேட்பாங்க ஏதாவது ஒரு டாபிக் கொடுத்துட்டு அந்த டாப்பிக்கில் ஒரு பேராகிராஃப் வந்து எழுத சொல்லுவாங்க கொஷின் நம்பர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்ல பார்த்தீங்கன்னா லெட்டர் ரைட்டிங் இருக்கும் ரெண்டு லெட்டர் ரைட்டிங் கொடுத்துட்டு ஏதாவது ஒரு லெட்டர் ரைட்டிங் எழுத சொல்லுவாங்க ஆல்ரெடி லெட்டர் ரைட்டிங்லாம் எப்படி எழுதணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம சேனலில் போட்டிருக்கோம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும் அடுத்து ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் கொஷின் நம்பர் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இது வந்து ஒன் மார்க் கொஷின் ஏல என்ன இருக்குன்னா எரர் ஸ்பாட் இருக்கும் ஏல வந்து எரர் ஸ்பாட் இருக்கும் இதுக்கு சாய்ஸாக வரக்கூடிய அந்த பி கொஷின்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா லிங்கர் ஒன்று இருக்கும் ஹோமோஃபோன் கொஷின் ஒன்று இருக்கும் ஹோமோஃபோனுக்கு ரெண்டு மார்க்கு லிங்கர் ஒன்று ஹோமோஃபோன் ஒன்று ப்ரிப்போஷன் ஒன்று டென்ஸ் ஒன்று ஸோ மொத்தம் உங்களுக்கு அஞ்சு மார்க் வரும் ஒன்று எரர் ஸ்பாட் அட்டன் பண்ணணும் அப்படி இல்லைன்னா இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நீங்கள் அட்டன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் லாஸ்ட் கொஷின் கொஷின் நம்பர் ஃபார்ட்டி செவன் பார்த்தீங்கன்னா பேசேஜ் காம்ப்ரிஹென்ஷன் ஒரு பேராகிராஃப் கொடுத்துட்டு அஞ்சு கொஷின் கேட்பாங்க இல்லையா ஸோ அந்த கான்செப்ட் இருக்கும் அதுக்கு சாய்ஸாக உங்களுக்கு சிமெண்டிக் ஃபீல்டு வரலாம் சிமெண்டிக் ஃபீல்டு அப்படி இல்லைன்னா போயம் காம்ப்ரிஹென்ஷன் வரலாம் அப்படி இல்லைன்னா ஹின்ஸ் டெவலப்மெண்ட் வரலாம் ஸோ இந்த மாதிரி எந்த கான்செப்ட் வேணாலும் கேட்கலாம் ஸோ டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் மார்க்ஸ்க்கு இந்த பார்ட் வரும் ஸோ மொத்தம் நைன்டி மார்க்ஸ்க்கு நீங்கள் இந்த எக்ஸாம் வந்து எழுதுறீங்க சரியா ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு இந்த இங்கிலீஷ் எக்ஸாம் வந்து எந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க எப்படி நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குதுன்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண